Igreja, nós iremos agora ler as Sagradas Escrituras e ministrando sobre tornar amigo de Deus. Hoje nós vamos falar que Abraão, ele também, ele era como um sacerdote para Deus. E primeiramente nós vamos então ler o que é a unção sacerdotal. O texto que primeiramente vamos ler é, está no primeiro livro de Samuel, se você tem a Bíblia. É no capítulo 2, é começando no verso 34. A profecia contra a casa do sacerdote Eli. E isto te será por sinal, ou seja, para o sacerdote Eli, a saber o que sobrevirá aos teus dois filhos, a Rofini e a Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. Mas eu levantarei para mim um sacerdote fiel, que fará a obra sacerdotal segundo o meu coração e o meu desejo, diz o Senhor. E então lhe edificarei uma casa firme, e este estará sempre diante da minha unção. Lemos aqui na Bíblia Jerusalém. Pode assentar e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus. Irmãos e irmãs, todos nós temos... É a convicção que é, Abraão, ele até hoje tem filhos, como é, está escrito na palavra de Deus, que somos de Cristo, somos descendentes de Abraão. Então a família de Abraão, ela se estende até hoje, é uma família que é milenar. Mas por que que esta promessa cumpriu para Abraão? Então porque ele tornou Amigo de Deus, como foi ministrado ontem. Amigo de Deus é tanto crermos em Deus, como Deus crer em nós. Então, isto é a unção de ser amigo de Deus. E uma das bases de ser amigo de Deus é ter a unção sacerdotal. O que é a unção sacerdotal? A unção sacerdotal é a unção de ministrar para Deus. No Velho Testamento, no tempo da lei houve uma especificação para os levitas, o que, que eles tinham que fazer, porque eles eram os escolhidos para ser sacerdote. Por quê? Na realidade, todo Israel era para ser sacerdote para Deus, mas quando Moisés está lá recebendo as tábuas do mandamento, Israel peca e adora bezerro de ouro. A única tribo que não adorou foi os levitas. Então Deus designa eles para ser sacerdotes. Na realidade, Deus queria todos, tanto é que Deus chama todo Israel para subir o Sinai. Mas como aquelas tribos pecaram, se contaminaram e já conheciam a Deus, a única que não contaminou foi os levitas. Então, Deus é santo e os únicos que poderiam entrar para o santuário seriam os, é, os levitas. Por isso que eles foram chamados sacerdotes. Aí foi dado lei sobre eles, que eles não podiam tocar em defunto, não podiam ir em funeral, não podiam beber nada derivado da uva, não podiam afastar do tabernáculo mais de é, um quilômetro e meio, mais ou menos, tinham que vestir roupa de linho finíssimo e não podiam é, assim, agir de tal maneira é, em participação de eventos, de festas, mas deviam estar sempre ali preparados para o sacrifício das ovelhas é, no altar de Deus. Era a lei dada para o sacerdote. Mas veja bem que Abraão é antes da lei. Mas Abraão já cumpria princípio sacerdotal. Porque desde o início Deus quis um povo sacerdotal. A palavra sacerdotal quer dizer que apresenta-se para servir ao Deus vivo. E então Abraão, ele fez de tudo que um sacerdote faria. Por exemplo, ele sacrificou o próprio filho no altar. É lógico que Deus não quis a morte de Isaac, mas Abraão deu o melhor sacrifício. Abraão não se contaminava com esse mundo. Tanto é que quando ele vence a guerra dos quatro reis contra cinco, ele não quis nem um cadastro de Sodoma e Gomorra. Ele preferiu dar dízimos e ofertas para Melquisedeque, que já prefigurava Cristo. Então isso é um são sacerdotal. Além dele não se ligar para as delícias do mundo ou da vida, tanto é que ele não quer nem é, riqueza, ele 
permite até Ló escolher o melhor da terra e Abraão vai para as montanhas de Oreb, que nem capim nem água tinha, e lá que ele prospera. Então isso é um são sacerdotal, além dele sacrificar, adorar, não contaminar, ministrar para Deus, ele vivia agradando a Deus, tanto que durante 25 anos ele só louvava a Deus que já tinha um filho. Isso é um são sacerdotal. Por isso que ele torna pai de muitas nações. As famílias foram abençoadas nele. Então a unção sacerdotal é base de tornarmos amigos de Deus. Agora veja o exemplo no tempo do profeta Samuel, do sacerdote Eli. Ele deveria continuar a unção sacerdotal. Mas Eli, casado com dois filhos, Rofini e Finéias, ele deixa quase a lâmpada apagar. Porque lá no tabernáculo tinha uma lâmpada iluminada por azeite, noite e dia. Além de trocar o pão da proposição, de oferecer os sacrifícios no altar, Eli, ele não estava praticando as ordenanças sacerdotal. Aí o que, que ocorre? Os filhos se tornam ladrão do templo e eles morrem, Eli morre de susto, nasce ainda um filho de Eli, que chama é, é aquele que acabou, ou seja, acabou a unção em Israel, que é um nome hebraico, e ainda ele vai pedir a esmola com o tempo. Uma família que destroçou, porque não viveram a unção sacerdotal. Então a unção sacerdotal ela é ligada à família, como também é a base de tornarmos amigos de Deus. E quando Jesus veio à terra, ele veio restaurar a unção sacerdotal. Por isso que lá em Apocalipse 1,6, sempre é mencionado que diz, o Senhor fez... Todos nós, para nosso Deus agora, reis e sacerdotes. Então, em Cristo, volta a qualificação que Deus havia criado. Todos os que servem a Ele, ser sacerdote, ou seja, aqueles que ministram para Deus. Só que no Velho Testamento era um tabernáculo construído. Agora, todos nós somos tabernáculo. Então, se nós queremos ter uma família honrada, próspera, abençoada... Não é só querer o casamento, ou que Deus é, restaure a casa, ou querer um companheiro, um companheiro, uma família, ou que a casa seja honrada. O grande sentido da família é a unção sacerdotal. Veja que é, em Samuel declara que Deus levantaria então um sacerdote que faria como Deus queria, ou seja, a unção sacerdotal no seu templo, e então Deus edificaria a casa daquele sacerdote que faria segundo o coração de Deus. A unção sacerdotal faz a sua casa ser edificada. Por isso que Abraão tornou pai de muitas famílias. Ele cumpriu toda a função sacerdotal, porque o sacerdote é aquele que coloca é, no altar o sacrifício. Abraão deu o próprio filho a Deus. Abraão dava dízimos e ofertas, sem ninguém pedir. Ele adorava a Deus, não contaminava com esse mundo. Então esses são princípios que nós temos que ter. Mas hoje em dia, muitas vezes a unção sacerdotal, ela fica meio atrofiada, ou muitas vezes mal compreendida, devido a alguns ministérios que só insistem que o povo dê sacrifício. Venda o carro, põe no altar, venda a casa, dá o que tem... Não quer dizer que não existe o sacrifício, mas não para ter bênção. Mas porque a unção sacerdotal envolve colocarmos o melhor no altar para Deus. Mas não é só a vida financeira, é o tempo, é o melhor para Deus. É, é parte da unção sacerdotal. Você pode ver lá na igreja gloriosa, igreja primitiva. Um exemplo é do cooperador Barnabé, um homem riquíssimo. Diz a palavra em Atos dos Apóstolos que ele vendeu toda a sua herdade, herdade quer dizer uma fazenda, uma chácara é, de é, muitos hectares e depositou ao pé dos apóstolos. Então ele estava ali dando um sacrifício, mas não para ter bênção, mas em função sacerdotal. E aí a igreja gloriosa, ela prosperava, porque era um povo amigo de Deus, porque uma das bases de ser amigo de Deus é a unção sacerdotal, é tanto cremos em Deus como Deus crer em nós, mas não quer dizer que só é, que encanta ou que ora que é sacerdote, muitas vezes a igreja ela 
cria termos do Velho Testamento para implantar na Nova Aliança. Tem pessoas que falam, eu sou só levita. Levita é da tribo de Levi do Velho Testamento. O desejo de Deus é todo ser sacerdote. Apocalipse, não sei, sacerdote não é levita, não é da tribo de Levi. Todos nós fomos agora chamados. O Senhor nos faz todos nós. Então a unção sacerdotal não pode ser confundida com quem canta e toca, que é também dom musical. A unção sacerdotal engloba... Uma, uma gama maior de fatores, que é adoração, ministrar, não contaminar, é, não tocar em defunto. O, o defunto no Velho Testamento era o morto mesmo. Mas na nova aliança o que é? É você não declarar a palavra de morte, é você só profetizar bênção, vitória. Quando você murmura, fala mal de alguém, declara derrota, você está tocando morto, liberando morte. Então o cristão, ele libera vida. É um são sacerdotal. Veja Abraão, em nenhum momento ele praguejava, mas ele esperava em Deus. Veja que Deus pede o filho dele e o que, que Abraão pensa no seu coração? Não, mas eu creio que o Senhor é poderoso para trazê-lo de novo. Abraão não ficou a murmurar. E Abraão é antes da lei, então Abraão já vivia um são sacerdotal. Na lei é que foi mais especificado para os levitas, porque eles foram a única tribo que não adorou o bezerro de ouro. Mas, durante a lei eles cumpriram. Mas, no exemplo de Eli, houve uma decadência da unção sacerdotal. Porque não havia envolvimento daqueles filhos, ou finifinéis, nem mesmo Eli. Não havia mais nem visão, nem sonhos. A lâmpada de Deus se apagava e Israel estava em decadência. Porque a unção sacerdotal é que trazia bênção para Israel. É a mesma coisa hoje. Você vivendo a unção sacerdotal trará bênção para a sua casa, para sua família, para o seu futuro casamento e também para a saúde da igreja, que é um todo. Hoje nós vamos então nos renovar mais uma vez na unção sacerdotal, como sendo amigos de Deus. Então não pense que é só quem canta e quem prega que vai ministrar. Todos nós temos a ordem de Deus de dar o melhor para Deus todo dia. O Senhor nos chama como sacerdote, santo, nação, eleita, sacerdócio real. É a, a característica do cristão. A unção sacerdotal era ligada à casa ser edificada. Se tiver deficiência na unção sacerdotal, pode ser até um crente, igual ele. Mas os filhos morreram, eles eram ladrão, arruaceiros, dava mau testemunho. Por quê? Não havia como Deus edificar aquela casa. Havia é, prática negativa, não havia unção sacerdotal e Deus não pôde operar. Mas há uma promessa, Deus declara, levantarei um sacerdote, fará segundo o meu desejo, a unção estará sobre ele, edificarei uma casa firme. Nunca pense então só em querer uma casa abençoada. Você deve saber o nível que você tem de unção sacerdotal. Então hoje... Nós vamos orar, nos renovando como sacerdotes reais e tornando cada vez mais amigos de Deus. Então, amigo de Deus é aquele que crê em Deus e Deus crê em nós. Crê, Deus crê em nós, quer dizer, Deus confia em nós, que faremos o que lhe agrada, faremos o que ele pede. Não é o que foi falado ontem, João é, 15, 14, não é mais servos simplesmente, mas amigos, porque o servo não sabe que o Senhor quer ou nem pode saber, mas o amigo pode tornar íntimo, por isso que Abraão tornou chamá-lo de amigo de Deus. É poucas passar da Bíblia que Deus chama alguém de amigo, e muitas vezes o amigo é superior até o familiar, porque tem familiar que em vez de ajudar até piora a circunstância. A Bíblia declara que muitas vezes os piores inimigos são os próprios familiares, e muitas vezes um amigo tem uma, uma situação mais de intimidade, de privilégio, do que muitas pessoas da própria casa. Por isso que Jesus declara, não é mais simples servos, mais amigos, porque o amigo, ele muitas vezes, dá a vida pela própria pessoa, dá a vida por alguém. Muitas vezes o familiar é mais egoísta, ou só quer herança e não quer nem saber dos outros. Mas um amigo fiel, ele é aquele que dá a vida, é, é o sinônimo de amigo, ele dá a vida independente se é parente ou não. 
isto que é amigo de Deus. Leva então a igreja a ser gloriosa. Então vamos orar agora, então as palmas bem forte para louvar e bem dizer o santo nome do nosso Salvador Jesus. Vamos então orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segue hoje mais uma campanha e nessa semana vivendo a visão da igreja gloriosa que tem como base sermos amigos de Deus que começou essa característica em Abraão que foi pela primeira vez chamado amigo de Deus porque ele cria em Deus e também Deus cria nele torne mesmo esta igreja na visão de igreja gloriosa sem rugas, sem mácula um povo segundo o coração de Deus venha assim ao Pai confirmar Tão grande vitória, tão grande avivamento, tão grande libertação. Venha assim, ó Pai, operar maravilhas sobre esse teu povo, sobre essa tua igreja. Espírito Santo eterno, cumpra avivamento, cumpra, Pai, abundante vitória, abundante graça para o teu povo e para a tua igreja. Louvado o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus de amor. Deus de bondade, Deus de misericórdia, venha assim pelo teu Espírito, termos a visão que o Senhor nos fez todos nós sacerdotes, para Deus nosso Pai. O grande prazer de Deus é ter os seus sacerdotes, ó Pai. Senhor, no período de Israel, as doze tribos que estavam esperando Moisés, uma que ficou, que não adorou bezerro de ouro, foi a designada para ministrar no tabernáculo, mas não foi só porque era a única que Deus escolheu, foi porque os outros pecaram e se contaminaram, porque o grande prazer de Deus era que todos ministrassem a Ele, Senhor amado e todo sacerdote de Deus, tem a sua casa firme e edificada, venha mesmo operar grandemente em mais este culto, em mais esta campanha, sim Espírito Santo, que tu venha nos renovar, nos aperfeiçoar, nos edificar, sim amado e querido Espírito Santo, que tu venha nos ajudar a cumprir o propósito de Deus, cumpra tão grande avivamento, cumpra tão grandes maravilhas sobre esse teu povo, faça sim ó Pai, avivamento nesta obra, neste santo ministério, tu levantaste esta obra para ser a igreja gloriosa Pai, ou espalhar a mensagem que tu quer todos do caráter de Cristo, amado e e doce Espírito de Deus, que cada lar aqui representado, seja uma casa sacerdotal edificada, não como a casa de Eli, que era um sacerdote, que deixou a lâmpada de Deus apagar, e os filhos morreram prematuramente, e houve destruição naquela casa, porque não exercitou a unção sacerdotal, Pai de amor e bondade, vem operar maravilhas sobre esse teu povo, Abraão é o exemplo de um sacerdote que sacrificou, que honrou a Deus, que adorou, que não tornou materialista, nem se contaminou, mas anos e anos afinco, adorava o Senhor e ministrava o Pai. Era já um sacerdote segundo Deus. E por isso o próprio Deus falou em ti, serão benditas todas as famílias da terra. Meu Jesus maravilhoso, opere sim este tão grande avivamento sobre esse teu povo, cumpra mesmo maravilhas sobre todos os presentes, faça tão grande avivamento para cada um, ó Pai aqui presente, ó Espírito do Deus vivo, nos ajuda a exercitar a unção sacerdotal, abundante graça e fartura, e vida abundante a todos, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus.